ரோமருக்கு எழுந்த நிருபம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஏராளமான மக்கள் பலவிதமான கட்டுகளில் இருந்து பலவிதமான அசுத்த ஆவிகளினால் பிடிக்கப்பட்டு அநேகர் பைத்தியக்காரர்களை போல தெருக்களில் தெரிந்து யார் எங்களை விடுதலை ஆக்குவார் யார் எங்களை விடுதலை ஆக்குவார் நிறைய கணவன்மார் மேல குடிவெறி ஆவி இருக்கிறது அவங்களால விடுதலை பெற முடியல குடும்பத்து சம்பாத்தியத்தை எல்லாம் வீணாக்குகிறார்கள் மனைவி பிள்ளைகளை அடிக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் பயந்து பயந்து வாழ்கிறார்கள் யாரெங்களை விடுதலை ஆக்குவார் யாரெங்களை விடுதலை ஆக்குவார் அநேகம் பேர் மேல தற்கொலை ஆவிகள் ஒரு சகோதரி சொன்னார்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க எங்க வீட்டில் மண்ணெண்ணையை கொஞ்சம் கரசினை வைத்து வைத்துட்டு போயிட்டாங்க எனக்குள்ள ஒரு ஆவி அதை எடுத்து மேல ஊத்திக்கோ தீ வச்சுக்கோ ஏன் அப்படி செய்தானே எனக்கு தெரியல என்னை விடுதலையாக்க ஒருத்தரும் இல்லை அந்த கரசினை எடுத்து மேல ஊத்திட்டேன் முகம் கழுத்து மார்பெல்லாம் வெந்து அவங்க சிஎம்சியில் நேர்ஸாக வேலை செய்கிறாங்க இன்றைக்கும் அவங்களுடைய தோற்றம் பிரதாபமான ஒரு நிலைமை தற்கொல் ஆவி இச்சின் ஆவி வேசித்தனத்தின் ஆவி அவங்களால் மீட்டெடுக்க முடியல உழையான சேட்டில் சிக்கி இருக்கிறவன் ஒரு காலை வச்சு எழும்பலான்னு பார்த்தா அடுத்த கால் இன்னும் ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் இந்த பூமியில வாழ்வது ஒரு பெரிய கிருபு ஆண்டவர் பாராட்டின ஒரு பெரிய அன்பு ஒரே ஒரு தடவை வாழ்வது கிருபையாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா பிசாசினுடைய அடிமைத்தனத்துக்குள்ள கட்டுக்குள்ள இருந்து மனுஷ தவிக்கிறார்கள் யார் எங்களை விடுதலை ஆக்குவார் போதாத குறைக்கு சூனியம் செய்யறவங்க செய்வினை செய்யறவங்க குடும்பத்தையே ஒரு கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்கள் எனக்கு ஆண்டவர் ஆரம்ப நாளில் கொடுத்த ஒளியும் பிசாச துரத்துகிற ஒளியும் தான் முதல்ல எனக்கு அது பிசாச துரத்துறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது முழங்கால் போடுன்னா போடும் கையை கட்டுன்னா கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் போனால் உருண்டு 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 போகும் ஆனால் போக போக எவ்வளவு மக்கள் அறியாமையினால் இப்படி கட்டப்பட்டிருக்காங்க சாசில் கட்டப்பட்டு ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமையில் இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு மிகுந்த வேதனையாக இருக்கும் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் இந்த சூனியத்தின் வல்லமையில் பிடிப்பட்டு சிக்குண்டு குடும்ப வாழ்க்கை தாறுமாறாக போய் டாக்டர்களே எதுக்கு குடிக்கிறோன்னா தெரியாமல் கட்டுக்கணங்காத அளவு குடித்து ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாமல் அடிமையாகி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் மனைவி இருக்க திருநாய போல இச்சைகளை நிறைவேற்ற வேசிக்கு பின்னால் அலைந்து தெரிகிற கூட்டங்கள் டாக்டர் கிளிஃபர்ட் குமார் அவரோட பல வருஷங்கள் கிராமங்கள் பட்டி தொட்டிகள் அவர் ரொம்ப மனதுருக்கத்தோடு சாசு பிடித்தவர்களை அணுகிறதை பார்த்துருக்கிறேன் யாரவென்றாலும் பகல் என்றாலும் ஓடிக்கொண்டே இருப்பார் அவர்கிட்ட கேட்குறது உண்டு எப்படி அங்கிள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாகம் அவர் சொன்னார் ஆண்டவர் தான் அந்த தாகத்தை கொடுத்தார் காரணம் எங்கள் குடும்பம் சூன்யத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு மார்வாடி கையில் எங்களுடைய சொத்தெல்லாடக வைத்தோம் நூற்று கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் போய்விட்டன வீடுகள் போய்விட்டன ஏன் நோய் வருதுன்னு தெரியாது ஏன் ஆக்சிடென்ட் வருது என்று தெரியாது கர்த்தர் அதிலிருந்து என்னை விடுவித்தபடியால் 
விடுவிக்கிற ஊழியத்தை செய்யணுங்கிற பாரம் உண்டானது அதுக்காக நான் இந்த விடுதலையாக்குற ஊழியத்தை வல்லமையோடு செய்யணுங்கிறக்காக ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் உபவாசம் இருந்து தேவனுடைய வல்லமை என் மேல் இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் கேட்டேன் ஏன் அங்கிள் செவ்வாய்க்கிழமை ஏன் வெள்ளிக்கிழமை மற்ற நாள்லாம் சாசுக்கு லீவா சாசு எல்லா நாளுமே கிரியே செய்வானே அது என்ன செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பைபிள் அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா சொன்னார் இந்துக்கள் பூஜை போடுகிற நாட்கள் அதுதான் மந்திரவாதிகள் மந்திரம் செய்கிற நாட்கள் அதுதான் மயானத்தில் உட்கார்ந்து சூனியம் செய்கிறவன் மேலே பொழுதி அள்ளிப்பட்டு கொண்டு ஆவிகளை கூப்பிடுகிற நாட்கள் அந்த நாட்கள் தான் அந்த நாட்களில் ஆவிகள் பலன் கொள்ளுகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தேவனுடைய பிரச்சனை நம்முடைய மத்தியில் இறங்கி வருகிறது ஆனால் அவனை தொழுது கொள்ளுகிற நாட்களில் அவன் பலன் கொள்ளுகிறான் ஆகவே அந்த நாட்களில் உபவாசம் இருந்து அவனுடைய கிரியைகளை நான் அழிக்கிறேன் என்று சொன்னார் தேவனுடைய பிள்ளைகளை சாச துரத்துவது அல்லது கட்டுகளை உடைப்பது என்பது ஒன்பது வரங்களில் ஒரு வரம் அல்ல அதற்கு ரெண்டு காரியம் மிக முக்கியமானது ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை ரெண்டாவது தேவனுடைய அதிகாரம் இந்த இரண்டோடு விசுவாசம் இணைக்கப்படும் போதுதான் அசுத்த ஆவிகள் விலகி ஓடும் உங்களுக்குள்ள அந்த தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி வரணும் உங்களுக்குள்ள தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் என்ன அதை தெரிந்திருக்கணும் விசுவாசத்தோடு செயல்படும் போதுதான் யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் என்று அங்கலாய்த்து விடுதலைக்காக தேடி இருக்கிற மக்களை விடுதலை ஆக்க முடியும் எவ்வளவு கூட்டம் ஜனங்கள் அறியாமையினால சாசும் பிடியில சிக்கி இருக்கிறார்கள் பாருங்க புழுக்களை போல நெளிந்து எங்க வெளிச்சம் உண்டு எங்க விடுதலை உண்டு எங்க ஆறுதல் உண்டு யார் எங்களை விடுவிப்பார்கள் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் கதறுகிறான் நானோ சிறுமையும் எளிமையுமானவர் தேவனே என்னிடத்தில் தீவிரமாய்வாரும் நீரே என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவருமாய் இருக்கிறீர் கத்தாவே தாமதியாதையும் தாமதியாதையும் அண்டோரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் எளிமையும் சிறுமையுமானவர் தேவனே நிலத்தில் தீவிரமாய் வாரும் சீக்கிரமாய் வாரும் விரைந்து வாரும் நீரே என் துணையும் என் என்னை விடுவிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் என்னை விடுவிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் மூன்று சத்தியங்கள் ஒரு மனிதனை விடுதலையாக்கும் திட்டமாய் தெரிந்து கொள்ளு முதல் சத்தியம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் அவர்தான் விடுதலை நாயகன் இரண்டாவது வேத வசனங்கள் உங்களை விடுதலை ஆக்குகிறது யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் மூன்றாவது ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை விடுதலை ஆக்குகிறார் ரெண்டு குறைந்தியர் மூன்று பதினாறு பதினேழு சொல்லுகிறது எங்கே ஆவியானவர் உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு இந்த மூன்றும் பெரிய சத்தியங்கள் விடுதலைக்காக இயங்குகிற மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவர் இந்த மூன்று வரப்பிரசாதங்களை மூன்று வாக்கு தத்தங்களை மூன்று சுலபமான வழிகளை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் எங்கே ஆவியானவர் உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு இஸ்ரவேல் சரித்திரத்தை நீங்கள் பார்க்கும் போது அவர்கள் ரெண்டு வித அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள் முதலாவது அவர்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள் பார்வோனுக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள் பார்வோனுக்கு கீழே குட்டி சைத்தான்கள் போல ஆளோட்டிகளுக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள் அவனுடைய நுகத்தை அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை ஆகவே அந்த சிறையிருப்பு ஒரு மனிதனுடைய பாவ சிறையிருப்பு கடையாளும் அதிலிருந்து மீட்க 
ஆண்டவர் மோசை என்னும் இரட்சகனை எழுமினார் அதிலிருந்து மீட்க பஸ்க ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தம் அடிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து மீட்க பார்வோனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் வாதைகளினால் வாதித்து ஆண்டவர் விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார் ஒரு மனிதன் பாவ அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் போது ரட்சகராய் இயேசுவை எழும்ப பண்ணுகிறார் இயேசு சாத்தானுடைய தலையை நசுக்குகிறார் இயேசுடைய இரத்தம் சாத்தானுடைய கிரிகளை அழிக்கிறது ஒன்று யோவான் மூன்று எட்டு சொல்லுகிறது பிசாசின் கிரிகளை அழிக்கும்படி தேவ குமாரன் வழிபட்டார் இரண்டாவது ஒரு அடிமைத்தனம் இஸ்ரவேலர் பாபிலோனுக்குள்ளே அடிமைகளாய் போனார்கள் இந்த அடிமைத்தனம் பாவ அடிமைத்தனம் அல்ல இந்த அடிமைத்தனம் பின்மாற்றத்தின் அடிமைத்தனம் இந்த பாபிலோனிலிருந்து மீட்பதற்காக ஒரு இரட்சகனை ஆண்டவர் எழும்ப பண்ணவில்லை அதற்காக ஒரு ரத்தம் சிந்தப்படவில்லை பாபிலோனிலே குடியிருக்கிற சியோன் குமாரத்தையே உன்னை நீயே விடுவித்துக் கொள் ஆண்டவரை அறிந்த பிறகு சில அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே சிக்கிக் கொள்வது ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு சில அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கொள்வது அதைத்தான் பாபிலோனின் சிறையிருப்பு என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த சிறையிருப்பிலிருந்து மீட்பதற்காக இரண்டாம் முறை ஆண்டவர் ரத்தம் சிந்தவில்லை உன்னை நீயே விடுவித்துக் கொள் உன்னை உபவாசம் போ உன்னை தாழ்த்து கத்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆள அவனோட ஜோம் பண்ணட்டும் உன்னை தாழ்த்தி 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 ஆண்டவரே மன்னியும் 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 ஆண்டவர் உனக்கு இறக்கம் செய்வார் எய்த்தின் அடிமைத்தன வேறு பாபிலோனின் அடிமைத்தன வேறு அருமையான தேருடைய பிள்ளைகளே இந்த கடைசி காலத்தில் நிறைய ஊழியக்கார்கள் கூட செய்கிற தவறு என்ன சாத்தான குறித்து அவங்களுக்கு எண்ணம் இல்லை அவன் எப்படி அடிமையாக்குகிறான் அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியல சாத்தானே இல்லை சாசுங்கிறது கிடையாது சொல்றதாம் பிசாசின் சந் தந்திரத்தில் ஒரு பெரிய தந்திரம் சில சாத்தான ரொம்ப அற்பமாக மட்டமாக நினச்சிக்கிறாங்க அவனுடைய கிரிகள் தெரியல அவன் தாக்கும்போது எவ்வளோ கொடிய தாக்கத்தில் தாக்குறான்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு பெரிய செல்வந்தர் ஒரு பெரிய அதிகாரி தான் மகனை எங்கள் நம்முடைய மத்தியில் அழைத்து கொண்டு வந்தார் சொன்னார் உன் கஞ்சாவுக்கு அடிமை ஆயிட்டான் ஆயிரக்கணக்கான பிசாசுகள் ஒளிந்துதனுடைய ஆவிகள் வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் எல்லாம் புகுந்து விட்டன தன்னை கொல்ல முயற்சிக்கிறான் எங்களையும் கொல்ல முயற்சிக்கிறான் ஒத்திக்கு ஒரு மகனா வாழ்ந்தனால செல்லம் கொடுத்து சல்லம் கொடுத்து சாத்தானுடைய வழிமுறைகளை கிருசுங்களாக இருந்தாலும் அவர்களை அறியவில்லை சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் அவர் தெரியவில்லை ஒரு பெரிய வேதனை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகிற வழியை வேதம் சொல்லியும் ஜனங்கள் அடிமைகளாகவே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் தீமையிலும் பெரிய தீமை சாத்தான் இருக்கிறாங்கிறதுல அவமதி அவமதி அவநம்பிக்கையான ஒரு தீமை அவனுடைய வாதிகள் சூதுகளை குறித்தும் சாதாரணமாக எண்ணி கொண்டுகிற தீமை தான் பெரிய தீமை சாத்தான் வேதத்தில் பல மிருகங்களுக்கு அவன் ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறார் சாத்தானை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தால் தான் விடுதலையாக்குற ஊழியத்தில் நீங்கள் செல்ல முடியும் அவன் ஒரு சர்ப்பம் என்று முதலாவது வேதம் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்களிலும் சர்ப்பம் தந்திரம் உள்ளதாய் இருந்தது என்று ஆதியாம மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ பவுல் ரெண்டு குழந்தையர் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் எழுதுகிறார் ஏவாழை சர்ப்பமானது வஞ்சித்தது போல உங்களையும் வஞ்சிக்குமோ என்று நான் பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று எழுதுகிறார் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவர் அவனை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தாலும் சாட்சியின் வசனத்தாலும் ஜெயித்தார் முதலாவது அவன் ஒரு சர்ப்பம் இரண்டாவது அவன் ஒரு ஓநாய் 
சீஷரை அனுப்பும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓநாய்களை மத்தியில் அனுப்புகிறது போல உங்களை அனுப்புகிறேன் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் பதினாறாம் வசனத்தில் சாத்தானை ஆண்டவர் ஓநாய்க்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் ஆண்டு சொல்லுகிறார் கடைசி காலத்தில் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எப்படி வருவார்களாம் ஆட்டு தோலை போர்த்து கொண்டு வருகிற ஓநாய்கள் அப்போஸ் ஆகிய பவுலும் கூட கடைசியில் சொல்லுகிறார் கடைசி காலத்தில் மந்தையை தப்ப விடாத கொடிய ஓநாய்கள் வரும் மூன்றாவதாக சாத்தானை சிங்கத்துக்கு ஒப்பிட்டு வேதம் சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம் ஒன்று குறைந்தேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி தெரிகிற சிங்கத்தை போல இருக்கிறார் அவன் ஒரு சிங்கத்தை போல இருக்கிறார் அவன் ஒரு சிங்கத்தை போல இருக்கிறார் நான்காவதாக வசனம் விதைக்கப்படும் போது வழியோரத்தில் விழுகிற விதைகளை பொறுக்கி கொண்டு போக சில பறவைகள் அந்த பறவைகள் அசுத்த ஆவிகளுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது சாத்தானுடைய தூதனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது வசன விதையை உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிற சாத்தான் ஆகிய பறவை வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் சபை ஆகிய ஸ்திரியை பார்க்கிறோம் அவள் பிள்ளை பெரும்போது படி ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்து சிங்காசனத்துக்கு எடுக்கும்படி அவள் அவள் நின்ற போது ஒரு பயங்கரமான வல் சர்ப்பு அவளை தாக்குவதற்காக வந்தது வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனத்தை வீட்டில் போய் வாசிக்கும் போது சில இடங்களில் சிகப்பான வலு சர்ப்பம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இலங்கைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா வைரவர் என்ற ஒரு தெய்வம் விசேஷமாக யாழ்ப்பாணத்தில் சூனிய செய்கிறதற்கு அந்த வைரவர் என்றால் நாய் என்று அர்த்தம் சில ராத்திரில் சொப்பனத்தில் நாய்களை கண்டால் சூனியத்தின் ஆவி பின்பற்றுகிறது என்று அர்த்தம் நாய் என்பது தான் கக்கினதை தானே சாப்பிடக்கூடியது விட்டு வந்த பாவங்களை மீண்டும் அதை ரசித்து ருசித்து கக்கினதையே திரும்புகிற ஒரு சுபாவம் இந்த பிசாசு அப்படியாய் கிரியை செய்கிறது இந்த பிசாசுகள் கட்டுகள் பன்றிகளோடு கூட இணைந்தது ஆண்டவர் லேகியோன் பிசாசை துரத்தின போது ஆண்ட இடத்துல அது கேட்டுக்கொண்டது இந்த பன்றிகள் மத்தியில் போகணும் பன்றி என்பது உலகத்தில் உள்ள தோட்டி மிருகம் உலகத்தில் உள்ள அசுத்தங்களை திங்கிறதுக்காகவே தின்னு பூமியை கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணுறதுக்காக அதை வைத்தார் அதனுடைய சரீரம் முழுவதும் வைரஸ் தீயில் போட்டாலும் கூட பன்றியில் உள்ள சரீரத்தில் உள்ள புழுக்கள் சாவதில்லை பன்றி என்றால் நீங்கள் எவ்வளோதான் குளிப்பாட்டினாலும் மீண்டும் அசுத்தத்துக்கு திரும்பக்கூடியது மீண்டும் சாக்கடைக்கு திரும்பக்கூடியது சுத்தமான வாழ்க்கையை அது மேற்கொள்ள விரும்புவதில்லை சாத்தான் இந்த பன்றியோடு கூட இணைந்திருக்கிறார் சில வேளைகளில் எரும மாடுகள் மேலே கூட சாசு நாவிகள் இருக்கும் சில ராத்திரி தூக்கத்தில் எரும மாடு துரத்துறது போல யமனுடைய வாகனம் எரும மாடும் வாங்க சில பறவைகள் சில மிருகங்கள் சாத்தானோடு கூட இணைந்தவை சில தெய்வங்கள் பார்த்தா சுண்டலை அதுக்கு முன்னால் உட்காந்துட்டே இருக்கும் சில அருவறுப்பான பிராணிகள் பிசாசோடும் அவனுடைய தூதர்களோடும் இணைந்தது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதிலிருந்து விடுதலை ஆகிற வழியை அறிந்து கொள்ளணும் 
ஒன்றை திட்டமாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள் கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு சிந்தின இரத்தத்தினாலே எல்லா கட்டுகளிலிருந்து ஒரு விடுதலை உண்டு எல்லா பிசாசின் வல்லமையிலிருந்து ஒரு விடுதலை உண்டு அங்கே இயேசு பிசாசின் தலையை நசுக்கி இருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய இரத்தம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆயுதமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்வாரியில் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்ட சாத்தானாய் இருக்கிறான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த அந்த வெற்றியை சிலுவையின் வெற்றியை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே யோவான் மூன்று எட்டிலே திரும்ப வாசிக்கிறோம் பி சாசியின் கிரிகளை அழிக்கும்படி தேவகுமாரன் வழிபட்டார் அவர் அழிக்கிறது மட்டுமல்ல அவருடைய வல்லமையை சுட்டரிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பெந்தை கோசிய நாளில அக்னி அபிஷேகத்தை பொழிந்தருளினார் ஏசாயா நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சுட்டரிக்கிற ஆவி சத்தனுடைய வல்லமையை சுட்டரிக்கிற ஒரு ஆவி கட்டுகளை சுட்டரிக்கிற ஒரு ஆவி அதுதான் பர்சுத்த ஆவி சாத்ராக் மேஷியக் ஆபேத்துவின் கட்டுகளை கத்தருடைய ஆவியானவர் தான் சுட்டரித்தார் சிம்சோனை பல வகை கட்டுகளினால் கட்டியிருந்தார்கள் கத்தருடைய ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கி வந்தபோது சிம்சோன் அவனை கட்டியிருந்த அத்தனை கட்டுகளும் அக்னிப்பட்ட நூல் போல சாம்பலாகி போனது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் ஆண்டவர் கட்டுண்ட மக்களை பார்க்கும் போது மன துருகுகிறார் ஐயோ இவர்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட வேண்டுமே உடலை ஆக்கப்பட வேண்டுமே அவருடைய கண்களில் ஒரு பரிதாபம் அவருடைய கண்களில் ஒரு மன துருக்கம் அவருடைய கண்களில் ஒரு கண்ணீர் ஏழை மக்கள் யாரிடத்தில் போவார்கள் ஏழை மக்கள் யாரிடத்தில் தங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லுவார்கள் ஐயோ எரியோ வீதியிலே குற்றுயிராய் ஒரு மனிதன் கிடக்கிறானே ஐயோ கள்ளர்கள் குர் காயப்படுத்தி விட்டு போய்விட்டார்களே ஐயோ இந்த மனுஷனை கண்டும் காணாதவர் போல லேவியனும் ஆசாரியனும் விலகி போய்விட்டார்களே நான் இவனுக்கு உதவி செய்யாமல் யார் உதவி செய்யக்கூடும் மனதுருகினார் அவனை கண்டார் கிட்ட வந்தார் திராட்ச ரசத்தையும் எண்ணெய் வார்த்து காயத்தை கட்டினார் எவ்வளவு அருமையான ஒரு நல்ல சமாரியம் நமக்கு இருக்கிறார் உடைய குடும்பத்தில் உள்ள கட்டுகளை குறித்து ஒருவரும் அக்கறை கொள்ளாமல் இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்கள் மேல் அக்கறை கொண்டிருக்கிறவர் தேவனே தாமதியாதையும் நான் எளிமையும் சிறுமையுமானவன் தேவரீர் என்னை விடுவியோ தாமதியாதையோ என்ன ஒரு ஊக்கமான ஒரு ஜபம் அதே ஜபத்தை நீங்கள் சங்கீதம் நாற்பது பதினேழாம் வசனத்திலும் வாசிக்கலாம் தாமதி அதையும் நானோ எளிமையும் சிறுமையமானவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த கட்ட விழுக்கிற ஊழியத்தில் நீங்கள் செல்வீர்களானால் தேவனுடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டிருங்கள் கத்தருடைய வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டிருங்கள் கத்தருடைய அக்கினி அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டிருங்கள் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கருத்து சொல்லுகிறார் சகரியா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தில் ஆண்டவர் உங்களை கட்ட விழுக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் போது கூடவே ஆண்டவர் நீங்கள் மற்றவர்களை விடுதலை ஆக்கக்கூடிய வல்லமையும் தந்தருள்வார் பேதுருவை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் நீ குணமான பின்பு உன்னுடைய சகோதரரையும் நீ ஸ்திரப்படுது நீ குணமாகிவிட்டு விடுதலையாகிவிட்டு போய்விடாது லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்லுகிறார் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து உனக்கு நான் விடுதலை கொடுத்தேன் இதே பிரச்சனையில் எண்ணற்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள் கட்டுண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் பரிதாபமாய் கதறுகிறார்கள் 
குடும்ப பெண்கள் கதறுகிறார்கள் என் புருஷன் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறானே ஐயோ யார் என் புருஷனை விடுதலையாக்குவார் என் குடும்பம் கடனுக்குள்ளாய் போகிறதே சம்பாத்தியம் எல்லாம் வீணாகிறதே யார் எங்களை விடுதலையாக்குவார் என் கணவன் வேசிகள்ட்ட போய் 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 எய்ட்ஸ் நோயை வாங்கிட்டு வந்துட்டானே யார் எங்களை குணமாக்குவார் மனுஷனை மிஞ்சிய சக்திகள் அவனை ஆட்கொள்ளுகிறது ஒரு மனிதன் முதலிலே குடிக்க போகும்போது நண்பர்களோடு கொஞ்ச நேரம் ஜாலியாக குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் தன்னுடைய இச்சையின்படி அவன் போய் பாவத்தில் விழுகிறான் ஆனால் திடீரென்று அவனால் மேற்கொள்ள முடியாத அசுத்தாவி குடிகார ஆவி அவனை பிடித்து அவனை நடத்த ஆரம்பிக்கிறது உனக்கு விடுதல் இல்லை பாண்டிச்சேரி போய் குடிச்சு அங்கே உள்ள ரோட்டில் பரதாமல் படுத்து கிடக்கிறான் பார்த்தா எம்ஏ படிச்சிருக்கான் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கான் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கான் ஒரு மரியாதை இல்லை எப்படி வாழணும்னு தெரில பைத்தியக்காரனை போல் அங்கே பீச் ரோட்டில் விழுந்து கிடக்கிறான் இவ்வளோ படிக்க வச்சவனா அவ அறிவு இல்லை ஏன்னா அந்த அந்தகார வல்லமைகள் அவனுடைய மனதை அப்படியே ஆக்கிரமித்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி எல்லா ஊழியத்திலையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஊழியன்னா விடுதலையாக்கக்கூடிய ஊழியம் விடுதலையாக்கக்கூடிய ஊழியம் திருப்பத்தூரில் கட்ட விழுக்கிற முகாமுக்கு ஒரு பெண் வந்திருந்தாள் அவளுக்குள்ள ஒரு அசுத்தாவி இருந்தது வாலிப பிராயத்தில் அவளுக்கு கணவனை போல அவள் கூடையே இருந்து அவளோடு உடல் உறவு கொள்ளுகிற ஒரு ஆவி அவளுக்கு திருமணமானது இந்த சாசு கணவனோடு வாழ்வதற்கு அவளை விட்டு வைக்கவில்லை கணவன் கிட்டவே வர முடியாதபடி இந்த ஆவி போராடினது சொல்லுகிறார் என்று கணவனை பார்த்தா பரதாமா இருக்கிற என்னை நேசிக்கிறார் ஆனால் என் பக்கத்தில் வரும்போது ரொம்ப வயலண்டாக அவரை நான் தள்ளி விட்டு விடுகிறேன் அந்த ஆவி எனக்குள்ள இருந்து படாத பாடுபடுத்துகிறது என்னை எப்படியாவது விடுவித்து என் கணவனோடு வாழும்படி உதவி செய்யுங்க ரெண்டு வருஷமாக எனக்கு பிள்ளை இல்லை காரணம் ஒரு தடவை கூட என் மனம் கணவனோடு வாழ முடியல மாமியார் உனக்கு பிள்ளை இல்லை உன்னை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு வேற பொண்ணை கட்டிடலாமான்னு நினைக்கிறார் எனக்கு தாங்க முடியல எதாயிலும் உதவி செய்யுங்க எதாயிலும் உதவி செய்யுங்க ஆண்டு ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஆலயத்துக்கு போயிருந்தார் பதினெட்டு வருஷமா கூனியா இருந்த ஒரு பெண்ணை பார்த்தார் எல்லாரும் அவளை கூனி 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 என்று சொன்னார்கள் ஆனால் உண்மையில் அவள் எப்படி கூனியாள் என்றால் சாத்தான் அவளுடைய முதுகை வளைத்து முதுகில் சவாரி பண்ணி கொண்டிருந்தார் ஏன் எப்படி சாத்தான் அவளை மேற்கொண்டான் பூமி கடுத்த காரியங்களையே அவள் பார்த்து கொண்டு நடந்ததினாலே என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை உடுப்போம் அதையே பார்த்து நடந்ததினால உலக கவலைகளினாலேயே பிடித்திருந்தனால அவருடைய முதுக வளர்ச்சி பூமியையே பார்க்கும்படி சாத்தான் செய்வது எளிதாக இருந்தது மறுபக்கத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பூமியின் குடிகளை என்னை நோக்கி பாருங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் மேலானவைகளை பாருங்கள் பரலோத்தை பாருங்கள் நித்தியமான காரியங்களை பார் பார்ப்பதை விட்டு விட்டு ஆண்டவர் உண்டாக்குகிற நித்தியமான வாசஸ்தலங்கள் நித்தியமான கிரீடங்கள் நித்தியமான பரலோக பாக்கியம் அந்த ஒளிமை அதை பார்க்கறது விட்டு விட்டு பூமியே பார்த்து கொண்டிருந்தனால அவள் கூனியாய் மாறினாள் ஆண்டவர் அவளை பார்த்த விதமே வேறு ஆண்டவர் அவளை எப்படி பார்த்தாள் ஆப்ரஹாமின் குமாரத்தையாய் பார்த்தார் கூனி என்று மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இயேசு கூனி என்று சொல்லவில்லை ஆப்ரஹாமின் குமாரத்தை ஆப்ரஹாம் யார் என்னுடைய சிநேகிதன் 
வேதத்தில் மூன்று இடத்துல தேவனுடைய சிநேகிதம் என்று ஆபிரஹாமை குறித்து எழுதியிருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்க்கும்போது என் சிநேகிதன் ஆகிய ஆபிரகமின் சந்ததியே என்று அழைத்தார் யாக்கோபின் நிருபத்தில் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் கூட ஆபிரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆபிரகாம் பூமிக்குரிய விகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார்த்தார் நட்சத்திரங்கள் மத்தியில் பிரகாசமான வெடிவெளி நட்சத்திரமாக இயேசுவை பார்த்தார் இந்த ஆபிரகாம் குமாரத்தியை சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாக கட்டி வைச்சிட்டார் என்னுடைய சிநேகிதனாகி ஆபிரகாம் உடைய முதுகில் கையை வைத்து அவளை நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணினார் ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கினார் இன்றைக்கு உங்களுடைய மத்தியில் நான் சுருக்கமாக ஏன் ஜனங்கள் இப்படி கட்டுகளுக்குள்ளே போய் சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் எப்படி பிசாசின் ஆளுகைக்குள் ஆயுமானிதன் செல்லுகிறான் சில தேவ ரகசியங்களை இன்றைக்கு உங்களோடு மனம் திறந்து பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறது சாத்தான் திடீரென்று ஒரு மனிதனை பிடிப்பதற்கோ அவனை அடக்குவதற்கோ அழுகை செய்வதற்கோ அதிகாரம் இல்லை ஆண்டு இடத்துல அவன் முதலாவது பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது இருக்கிறது யோபுவை தொடுவதற்கு முன்பாக பரலோத்து போய் ஆண்டுட்ட கேட்கிறான் உம்ம சும்மாவா அப்படி சேவிக்கிறான் எனக்கு பெர்மிஷன் தாரோ அவனை உம்ம மறுதளிக்க வைக்கிறனா இல்லையா பாரோ எத்தனையோ இழப்புகளை கொடுத்தான் திரும்ப போய் பெர்மிஷன் கேட்குறான் உன்னுடைய சரீரத்தை தொடுவதற்கு எனக்கு பெர்மிஷன் கொடும் பேதுருவை கூட தொடுவதற்கு ஆண்டவர் பெர்மிஷன் கேட்டார் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் பேதுருவே பேதுருவே உன்னை சு எப்படி கோதுமை சொல்லைகளினால் பிடி புடைப்பது போல உன்னை புடைக்கும்படி சாத்தான் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் சாத்தான் திடீரென்று வர முடியாது நாமே வாசலை திறந்து வைத்தால் ஒழிய அவனால் உள்ளே வர முடியாது சாத்தான் ஒரு மனிதனை பிடிப்பதற்கு அவன் கையாளுகிற முக்கியமான காரியம் பயம் பயம் யோபு பக்தனுடைய சரீரத்தை தொடுவதற்கு முன்பாக யோபு நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் விவிதமாய் சொல்லுகிறார் திகிலும் நடுக்கமும் என்னை பிடித்தது என் எலும்புகள் எல்லாம் நடுங்கினது அப்பொழுது ஒரு ஆவி என் முகத்துக்கு முன்பாக கடந்தது என் உடலின் மயிர் சிலித்தது யோபு பக்தன் சொல்லுகிறார் நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது நான் அஞ்சின காரியம் எனக்கு வந்தது யோபு நல்லா இருக்கும் போதே ஒரு பயம் என் பிள்ளைகள் என்ன பாவம் செய்யிருப்பாங்களோ தெரியலையே என் பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு விரோதமா துன்மார்க்குமா நடந்திருப்பாங்களோ இல்லையோ தெரியலையே என் பிள்ளைகள் நான் ஒரே நாளில் செத்து போயிடுவாங்களோ இல்லையோ தெரியலையே பயம் வரும்போது இயேசுவின் நாமத்தில் அதை அடக்காமல் அதை அதட்டாமல் அதை துரத்தாமல் அந்த பயத்துக்கு இடம் கொடுக்கும் போது சாத்தானுக்கு வாசலை திறந்து வைக்கிறதை போல மாறிவிடுகிறது பயம் சாத்தான் கொண்டு வருகிற ஒரு பெரிய தீய சக்தி ஆதாம் ஏவாள் ஏன் விருட்சங்களுக்குள்ளே உழைந்தார்கள் நாங்கள் பயந்து விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒழிந்து கொண்டோம் பயத்துக்கு தேவ பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்க கூடாது பயமான எண்ணங்கள் வரும்போது இயேசுவின் ரத்தத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய வாய் சொல்லிடணும் பயமான எண்ணங்கள் வரும்போது உங்களுடைய உதடு உடனே அந்நிய பாஷை பேச ஆரம்பித்திடணும் பயம் இருக்கிறது போல வரும்போது உடனே பாட்டு ஆரம்பிச்சிடணும் நான் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏசு என்னோடு இருப்பதினால் உடனே அந்த பயத்தை நம்ம கடிந்து கொள்ளு கட்ட ஆரம்பிக்கணும் 
ரெண்டு தீமோத்தை ஒன்று ஏழு சொல்லுகிறது தேவன் நமக்கு பயமுள்ளாவியை கூடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த பொத்தியுள்ள ஆவியையே அவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகம் நாம் திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு அடிமை தான் தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய புத்திர சுவியார் ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் என்று ரோமர் ஏட்டு பதினைந்துல சொல்லுகிறார் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நாம் திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய புத்திர சுவியார் ஆவியை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் ராஜாதே ராஜாவுடைய பிள்ளை உன்னதமான தேவனுடைய அடைக்கலத்தில் அவருடைய மறைவிடத்தில் உன்னதமானவருடைய சேட்டைகளுக்குள்ளே இருக்கிறேன் யார் எனக்கு என்ன செய்வார் நான் பயப்படுவதில்லை சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு நான்கு சொல்லுகிறது நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்கள் ஆக்கி மீட்டு கொண்டார் ஆமே ஹலே லூயா இந்த பயம் வர்ற மாதிரி இருக்கும்போது தேவ பிரசன்னத்தை கொண்டு வந்திருக்கு பயத்தின் ஆவிய ஓட்டணும்னு சொன்னா தேவ பிரசன்ன இறங்கி வரும்போது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை உரிமை பாராட்டும் போது பயத்தின் ஆவியால் கிட்டவே இருக்கவே முடியாது அந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை பாடி துதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பயத்தின் ஆவி ஓடியே போய்விடுது அந்நிய பாஷையில் பேசுங்க விசுவாச வார்த்தையை உச்சரிங்க மிக மூணு எட்டு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விசுவாச வார்த்தை எனக்கு அந்த வார்த்தை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் மிக மூன்று எட்டு சொல்லுகிறது நானோ யாக்கோபுக்கு அவன் மீறுதலையும் இசுரவேலுக்கு அவன் பாவத்தையும் அறிவிக்கும்படி கத்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும் நியாயத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற எல்லாரும் சொல்லுங்க கத்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும் நியாயத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் நான் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் நிரம்பி வழிய வழிய நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் எதினால் நிரக்க நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறேன் கத்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினால் பராக்கிரமத்தினால் நியாயத்தினால் நான் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறேன் நாம் பயப்பட மாட்டேன் நாம் பயப்பட மாட்டேன் ஒரு தேவனுடைய மனிதர் சாத்தானை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரா ஆண்டு விட்டு அதுக்காக உபவாசம் இருந்து ஜோப் பண்ணார் அண்டு ஒரே நான் சாத்தானை பார்க்கணும் சிலர் நரகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சிலர் பாதாளத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சிலர் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளை பார்க்கணும் விருப்பப்படுவாங்க இவர் கேட்டது ஆண்டு ஒருக்கு பிடிக்கல ஏன்பா அதையே கேட்டுட்ருக்கா நான் தான் அவன் கூட இருக்கிறது இவர் திரும்ப திரும்ப கேட்டதுனால ஆண்டு ஒரு ஆவிக்குள்ளே கொண்டு போனார் பார் அவன் தான் சொன்ன அவன் பயங்கர சிங்கமா தீமையான உருவம் ஒரு பயங்கரமான குடிகாரனுடைய கண்கள் கோப வெறியன் கொல்லகாரனுடைய கண்கள் உலகத்தில் உள்ள அவ்வளவு தீமையும் அவ்வளவு கோபம் அவ்வளவு எரிச்சல் அவ்வளவு கொடூரத்தையும் ஒன்று கூட்டி திரட்டது போல கருப்பு நிறத்தில் ஒரு பயங்கரமான சிங்கம் வந்தாரோ இல்லையோ ஒரு சீரு சீறி கொண்டு பாய்ந்தது ரொம்ப பாய்ந்துட்டார் கடிச்சு கொதறி எலும்பு தூண்டெல்லாம் தனித்தனியா விழுண்டு அப்போதான் தெரிந்தது அதை சங்கிலி அலக்கட்டி வைத்திருக்கிற சீர முடிஞ்சது தாவரக்கு முயற்சித்தது ஆனா அந்த உருவத்தை பார்த்து அவனுடைய அருவறுப்பை பார்த்து அந்த கொடூரத்தை பார்த்து அப்படியே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாரா ஆண்டு ஒரு தட்டி எழுப்பி சொன்னார் நான் அதான் சொன்னேன்னு என்னத்துக்கு சாத்தானை போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஒரு மாதம் பெட்டில் படுத்துச்சார் ஒரு மாதம் சாத்தான் ஒரு ஆளை மேற்கொள்ளணும்னா முதல்ல பயங்கடுவான் 
ರಾತ್ರಿಲ ಕೆಟ್ಟ ಸೊಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಂಡವರು ಮಾಡು ತೊರತರ ಮಾರಿ ಸಿಂಗೊಂದು ತೊರತರ ಮಾರಿ ಪಾಂಬು ತೊರತರ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನವರು ತಿಡುಕಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಾಯಿಂದ ಎಳುಂಬಿ ಬೈಬಳ್ ವಾಸಿಕೆ ಆದವೇ ಆ ಪದಾಂ ಬೈಬಳ ತೆರಡುವ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಾದವೇ ಆ ಪದಾಂ ಪಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ ನೇನು ಪಾಪ ಭಯ ನೇರತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರೋದಂತ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಭಯಂ ಗಾಟಿದ ಪೋದುಮೇ ಸಾತ ಮೇರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದೇ ನೇರ ಸೊಲ್ಲಂಗ ನಾನು ಪೆಟ್ಟಿರಕ್ಕರ ಆವಿಯಾನವರ್ ಬೆಲನುಳ್ಳ ಆವಿಯಾನವ ನಾನು ಪೆಟ್ಟಿರಕ್ಕರ ಆವಿಯಾನವರ್ ವಲ್ಲಮೈ ನಾವಿಯಾನ ವಲ್ಲಮೈ ನಾವಿಯಾನವರ್ ಎನಕುಳ್ಳೆ ಎನಕುಳ್ಳೆ ತಂಗಿ ಇರಕ್ಕರ ಆಮೇ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ಸರಿ ರೆಂಡಾವದಾಗ ಸಾತನ ಒರು ಮೇ ಒರು ಮನಿದನೈ ಮೇರ್ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡುಮ್ ಎಂದಾಲ್ ಅವನು ಉಂಗಳಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಒರು ಪೊರಾಮೆಯೆ ಕೊಂಡು ಬರು ಒರು ಎರಚಲೈ ಕೊಂಡು ಬರು ಚಿಲ ಕಸಪುಗಳೈ ಕೊಂಡು ಬರು ಚಿಲ ವೈರಾಕ್ಯಂಗಳೈ ಕೊಂಡು ಬರು ಮನ್ನಿಕ ಮುಡಿಯಾದಬಡಿ ಒಂದು ಹೃದಯತೆ ಅವನ ಕಡಿನ ಪಡುತ್ತವ ಅಂತ ಕಸಪುಕ್ಕ ಅಂತ ವೈರಾಕ್ಯತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೊರಾಮೈಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಡಂ ಕೊಡಕಂಬೋದು ಉಂಗಳು ಕುರೋಧಮಾಯಿ ವೈತಂದ ಸೂನಿ ಉಂಗ ಮೇಲೆ ಪಾ ತಾಗಿರು ಅಂತ ಕಸಪುಕ್ಕೆ ಇಡಂ ಕೊಡಕಂಬೋದು ದೇವನ ಉಂಗಳೆ ವೈತಿರಂದಾರೆ ಒಂದು ಕಿರುವೈ ಎಂಗಿರ ವೇಲಿ ಅಂತ ವೇಲಿ ಎಡಕಪಟ್ಟು ಪೋಯಿರು ಸವಲ್ ರೊಂಬ ಅಭಿಷೇಕ ಮಣ್ಣಪಟ್ಟವರ್ ದೇವನುಡಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರುಡೆ ತಲೆಯಲ್ಲ ಊಟಪಟ್ಟದು ಎವಳೋ ಸತ್ರಕಡೆ ಮೇರ್ಕೊಳ್ಳುಂಬಡಿ ಅಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಊಕ್ಕು ವಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರಂದದು ಪರಿಸ್ಥಿಯರ ಕುರೋಧಮ ಯುದ್ಧತಲೆ ಪೋಯಿ ಜಯತೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬಂದಾರ ಅಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರಂಬಿ ಇರಂದದು ಅನಾಲ್ ಒರು ನಾಳ್ ತಾವಿದ ಕುರೋಧಮಾಗ ಪುರಾಮೈ ಬಂದ ಪೋದು ಇಸ್ರವೇಲ್ ಉಳ್ಳ ಪೆಣ್ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ತಾವಿದು ಕೊಂಡದು ಪದಿನಾಯಿರಂ ಸವಲ್ ಕೊಂಡದು ಆಯಿರನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನದ ಕೇಟದಲ್ಲಿರಂದು ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ ಒರು ಪುರಾಮೈಕ್ಕೆ ಇಡಂ ಕೊಡುತ್ತಾರ ಆಂಡವರ ಅಭಿಷೇಕ ತನ್ನೈ ಕೊಂಡು ಎವಳೋ ವೆಟ್ಟಿಗಳೈ ಸಾಧಿತ್ತದೆ ನಮ್ಮಡಿ ಆಂಡವರಕ್ಕಾಗ ತಾನೇ ಅವನು ಯುದ್ಧಂ ಸೈದ ತಾವಿದಿನ ಜಯಂ ಎನ್ನುಡೆಯ ಜಯಂ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಂದ ಪ್ರಚನ್ನ ಇರಂದಿರಕ್ಕಾದೆ ಸಾತ ಇಪ್ಪಡು ತಾ ಪೊರಾಮೆಯ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಪಕ್ಕತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ ಮೇಲೆ ಪೊರಾಮ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೂಡ ವೇಲೆ ಸೀರವಂಗ ಮೇಲೆ ಪೊರಾಮ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಭಯಂಕರಮಾನ ಪೊರಾಮ ಒರ್ವರ್ ತಾ ವೀಟ ಬಿಡ ಪಕ್ಕತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ ಮೇಲೆ ಉಯರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಟ ಇವರುಡಿಯ ಸುವರ್ಕು ಅವನುಡಿಯ ಸುವರ್ಕು ಎಡೆಯಲ್ಲ ರೆಂಡು ಅಡಿ ನಲರ್ದು ಒರು ಮಂದ್ರವಾದಿಯ ಕೂಪಿಟ್ಟು ಒರು ಸೂನಿಯಂ ಸೈದ ಅಂದ ವೀಟ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪೋ ಓಡನು ಅವಡ ವೀಟ್ಲೋಳ ವಾಲಿಬ ಪಿಳ್ಳ ನಿರ್ವಾಣ ಮಾ ತೆರವುಲ ಓಡನು ಸೂನಿಯ ಸೈದ ಅವನ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನೇ ಅಂದ ಪಕ್ಕದ ವೀಟ್ಲ ಉಳ್ಳವಂಗೆ ದೇವನುಡಿಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಅರಂದ ಪಡಿಯಾಲ್ ಅವನು ಎರವು ನೇರಂಗಳ ಆಂಡವರ ತುದಿಕರವರಳ ಅರಂದ ಪಡಿಯಾಲ್ ಅಂದ ಸೂನಿಯ ಇವಂಗಳೇ ತಾಗಿಟ್ಟು ಇವಂಗ ಮಗ ನಿರ್ವಾಣ ಮಾ ತೆರವುಲ ಓಡ ಆರಂಭಿತ ಎಬೇನೇಶ್ವರ್ ಪಾಲ ಕೂಪ್ಟಿರಂದಾಗ ಯಾವ ಮಗ ಪೈತಿಯ ಮಾರಕರಾಗಳು ಅವರು ಜೋ ಮಣ್ಣವನ್ನೆ ಆಂಡವ ಸೊನ್ನಾರ ರೆಂಡು ಎಡೈಕ್ಕೆ ಚೊವರಕ್ಕೆ ಕೂಟಿಟ್ಟು ಪೋಂಗಳೆ ಪೋನವನ್ನೆ ಕತ್ತ ಸೊನ್ನಾರ ಹಿಂದೆ ಎಡತಲ್ಲ ನಾನು ಸೋನಿ ಹಿಂಸೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕತಿ ವೀಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ ವೀಟಕ್ಕೆ ಅಡೈಕಲಮಂ ಬೆಲನು ಮಾಬತ್ತು ಕಾಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಮಾನ ತುಣೈಮಾಯಿರುಕ್ಕರೇನು ಉನಕ್ಕೆ ಹೊರೋದಮಾಯಿ ಉರುವಾಕಪಡು ಎಂದಾಯ್ದಂ ವಾಯ್ಕಾದೆ ಪೋಮೆಂದು ಸೊನ್ನಬಡಿ ಅವರಳಿಗೆ ವಾಯ್ಕವಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಳಿಕೆ ತಿರುಮಿದೆ ಪೊರಾಮೆ ವೇದಂ ಸುಲ್ಗಿರದು ಎಪ್ಪೋದು ಸವುಲ್ ತಾವಿದ ಮೇಲೆ ಪೊರಾಮೆ ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮಹಾರಮಾಯಿ ಪಾರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸಾಮೇಲ್ ಪಾನಟ್ಟ ಮರಿಗಾರ ಒನ್ಪದಾಂ ಪತ್ತಾಂ ವರ್ಷಂ ಸುಲ್ಗಿರದು ಮರುನಾಳಿಲೇ ಮರುನಾಳಿಲೇ
ஒரு நாள் ஆண்டவர் தவணை கொடுத்தார் இந்த ராத்திரிக்குள்ளே மனம் திரும்பியிருக்கு சில வெள்ள ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாத இருக்கட்டும் பாவம் செய்யாத சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ள உன்னுடைய கோபம் தனியட்டும் அதுக்கு மேலேயும் உயிராக்கியும் அதுக்கு மேலேயும் கோபம் எரிச்சல் இருந்துச்சுன்னா நீனே உன்னுடைய உள்ளத்தை சாத்தானுக்கு திறந்து வைக்கிறார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ராத்திரி தூங்குறதுக்குள்ள செட்ரேட் பண்ணிடுங்க திடீர்னு ராத்திரியில் பிப்பி பிப்பின்னு எக்காலம் ஊதிரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க நீ கைவிடப்பட்டு கிடக்கூடாது பூர்ண சமாதானத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் காத்துக்கொள்ளணும் உலகத்தில் கஷ்டப்படுறது இயற்கை சாத்தான் இருக்கிற வரையிலும் பொறாமக்காரர் ஏற்கிறது உன்னை மட்டன் தட்டணும்னு சிலர் முயற்சிக்கிறது இயற்கை ஆனால் நீ மற்றவங்கள போல அல்ல நீ விசேஷம் உள்ளவன் ராஜாதி ராஜாவுடைய பிள்ளை பொறாமைக்கு இடம் கொடுத்து அநேகர் பிசாசினால் பிடிப்பட்டார்கள் மூன்றாவதாக சாத்தான் ஒருவரை பற்றி கொள்வதற்கு காரணம் இந்த குறை சொல்லுகிற ஆவி இந்த முறுமுறுக்கிற ஆவி திருப்தி அடையாமல் எதை பார்த்தாலும் மற்றவங்கள குறை சொல்லி குறை சொல்லி குற்றம் கண்டுபிடிச்சு அது அந்த குறை சொல்லுகிறதே ஒரு ஆவி உங்களை அறியாமல் நீங்கள் குறை சொல்லலாம் வீட்டில் சிலர் பெஞ்சு அதே மாதிரி என்ன சமைச்சோ சேலஞ்சரி என்ன இது என்ன ஆளும் உப்புமா 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 வேறு ஒன்றும் செய்ய தெரியாது நல்லா சமைச்சு வச்சுருப்பாங்க உப்புக்கு இல்லை உரப்பு இல்லை எண்ணத்தை சமையல் நீ செய்ய கற்றுக்கிட்ட பிளேட்டை காலை எடுத்து எட்டி ஒதிச்சிருவாங்க எவ்வளோதான் நல்லா செய்தாலும் சிலருக்கு திருப்தியே இருக்காது குறை சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது சிலருக்கு ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொன்னார் ஒரு வீட்டுக்கு வந்தாராம் தவப்பண்ண வந்திருந்தாராம் மக திருமணமானவள் தவப்பண்ணுக்கு பிரியமான சமையலெல்லாம் செய்து வைத்திருந்தா மீன் வைத்திருந்தா பக்கத்தில் மாட்டுக்கறி பீஃப் நல்லா எடுத்து பொறிச்சு வச்சுருந்தா ஆட்டுக்கறி செய்து வச்சுருந்தா நல்லா அருமையாக உருளைக்கிழங்க அப்படி சுவையாக யாரும் செய்ய முடியாது செய்து வச்சுருந்தார் ஒரு சொன்னாரா என்னம்மா ஒரு கோழி குஞ்சு ஒன்று கிடைக்கலையா உளத்த தின்னு ஓம் பல்லாலேயே கல்லறியை தோண்டிடுவோம் போல் இருக்கு சிலருக்கு எவ்வளோதான் அருமையாக சமைச்சு வச்சாலும் ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் ஏதாவது குறை சொல்லணும் மாமியார் என்னதான் இருந்தாலும் மருமகிட்ட இருந்த மாமியார் வந்து மருமகளை பாராட்டவே மாட்டா என்னமோ தெரியல ரூத்து மாதிரி மருமகளோ நகோமி மாதிரி மாமியாரோ எந்த வீட்டில் இருக்காங்களோ அவங்க பாக்கியவான்கு யூதாஸ் காரியோத்து ஆண்டவருடைய சீசனாக இருந்த போதிலும் குறை சொல்லலாம் மரியாள் வந்து நல்லத தைலத்தை ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஊற்றுகிறாள் ஆண்டவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார் இவள் செய்த நற்கரிய சுவிசேஷம் எங்கெங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கெங்கெல்லாம் அறிவிக்கப்படும்னு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் யூதாஸ் காரியத்து ஆமாம் ஆமாம் பெரிய நச்சு இது பெரிய இது இதை விற்று முந்நூறு பணம் ஏழைகள் கொடுத்துருக்கலாம்ல ஏழைகள் என்னென்னைக்கும் உங்கள் கூட இருப்பாங்கப்பா நான் என்னென்னைக்கும் உங்கள் கூட இருக்க மாட்டேன் ஏன்ட்ட நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள் அவனுக்கு அதில் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் அதில் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் அந்த மரியாதை இது நேராக போய் சொல்லியிருந்திருப்பான் என்னம்மா இப்படிலாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்ட்ட சொல்லியிருந்தா முந்நூறு ஏழைக்கு கிறிஸ்மஸுக்கு நான் பிரியாணி போட்டிருப்பேனே பிரியாணி போடுறத விட மேன்மையானது ஆண்டோடைய பாதத்தை முத்தம் செய்வது அவருடைய பிரியமாக நடந்து கொள்வது அப்படியே குற்றம் கண்டுபிடிச்சு குற்றம் கண்டுபிடிச்சு தான் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு மூணுல சாத்தான் யூதாசுக்குள் புகுந்தான் என்று வேதம் சொல்லுங்க ஏன்னா குற்றம் சுவாமத்துக்கிற ஆவி சாசிட்ட தான் வருது ஒருத்தர் ஒரு பெரிய வெள்ள போர்டு இடை வைத்தார் அதில் நறுவு நடுவில் ஒரு கருப்பு வட்டத்தை போட்டு வா போட்டு வைத்தார் 
கூப்பிட்டு கேட்டார் நீங்க என்னத்தை பாக்குறீங்க நூறு பேர் நூறு பேரையும் தனித்தனியா நீங்க என்னத்தை பாக்குறீங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க கருப்பு ஓட்டத்தை பார்க்கறோம் ஒருத்தர் கூட சொல்லல நிறைய வெள்ளப்பகுதி இருக்குது அதை சொல்லலை யாரும் எல்லாரும் சொன்னது என்ன கருப்பு ஓட்டம் அந்த கருப்பு ஓட்டம் நடுவில் கருப்பு ஓட்டம் வெள்ளையாக இருக்கிறது கண்ணில் யாருக்குமே தென்படல் ஏன்னா இது மனுஷனுடைய சுபாவம் ஒரு ஆள் ஆயிரம் நன்மை செய்திருந்திருப்பான் ஒரு தீமை செய்திருப்பான் அவன் அப்படி செய்துட்டான் அவன் அப்படி செய்துட்டான் அவன் செய்த நல்ல காரியம் ஒன்றும் ஞாபகம் வராது ஞாபகம் ஒன்றும் வரவே வராது அவன் ஒரு செய்த தீமை தான் காலா காலமாக மனத்துக்குள்ளே கிடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பதினொன்றில் நம்முடைய சகோதரர்கள் மேல் இரவும் பகலும் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போதானே சாத்தானுடைய பேரே இரவும் பகலும் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தான் யாராவது முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே அந்த ஆவி இருக்குன்னு அர்த்தம் காலேஜில் லெக்சர் பிரசம் லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருப்பார் என் பக்கத்தில் ஒருத்தே இருப்பான் அவர் லெக்சர் கொடுக்குறாரு பாடத்தை கவனிக்க மாட்டான் மீசை பார் மீசைய குரங்கு மாதிரி மூஞ்ச வச்சுட்டு இந்த ஆளுக்கு மீசைக்கே டை வேறையா துட்டிகிட்டே இருப்பான் அவர் என்ன பேசினாலும் சரி இவன் பின்னுக்கிறந்து ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஓட்டை போட்டிருக்காரு பட்டன் போட தெரில அதெல்லாம் என்ன ஆடு ஏ பாடத்தை படிப்பா நீ எதுக்கு வந்திருக்க காலேஜுக்கு அவர் கோட்டையும் சூட்டையும் பார்க்க வந்திருக்கியா அவர் கற்றுக் கொடுக்குற பாருன்னா அவன் சிரிக்கிறது வில்லன் சிரிப்பு மாதிரி இருக்கு நான் என்ன செய்யறது எனக்கு அதான் தோணுது சிலர் முருது முறுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க முறு முறுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன சர்ச்சி இவ்வளோ லேட் ஆரம்பிக்கிறாங்க பாட்டு இத்தனை பாட்டு பாடணுமா மூணு பாட்டு போதாதா ராம் ஜோத்திர பிரசங்கம் பண்ணுறாரு கதை இவ்வளோ நேரம் நீட்டுறாரு பாயிண்ட்டு சரி உங்களை சொல்லல இந்த முறுமுறுக்கிற ஆவி சாத்தானுக்கு இந்த உங்களுடைய உள்ளத்தை திறந்து கொடுக்குற போல ஒரு அருமையான ஒரு காரியமாக நடந்துவிடும் குறை சொல்லுகிற ஆவியை தேவனுடைய பிள்ளைகள் கடிந்து கொள்ளணும் கடைசியாய் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் அநேகரை சாத்தான் தாக்குறதற்கு ஒரு காரணம் அவருடைய பின்மாற்றம் ஆதி அன்பை விட்டு விடும்போது கல்வாரி அன்பை விட்டு விடும்போது ஆண்டோரோடு கூட உள்ள இனிமையான ஐக்கியத்தை விட்டு விடும்போது அப்போது சாத்தான் மேற்கொள்ளுவதற்கு அது ஏதுவாயிரும் பாருங்க எருசிலேமிலிருந்து ஒரு மனிதன் எரியோவுக்கு போகிறான் எருசிலே மலையின் மேல் உள்ள பட்டணம் ஆனால் எரியோ பூமிக்கின் தாழ்வான ஒரு பட்டணம் ரெண்டுக்கு இடையில ஏறக்குறைய மூவாயிரத்தி எழுநூறு எழுநூற்றி ஐம்பது அடி தாழ்வானது பொதுவாக அந்த இடங்களில் போகிறவங்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமாய் வியாபாரிகள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து போவார்கள் ஏனென்றால் அது கள்ளர்கள் தாக்குகிற ஒரு இடம் இவன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பதை விட்டுவிட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியத்தை விட்டுவிட்டு கத்தருடைய ஆறாமை இருக்கிற இடத்தை விட்டுவிட்டு சபிக்கப்பட்ட எரியோவுக்கு கொடந்து போன யோசுவா ஏற்கனவே அந்த எரியோ பட்டணத்தை பிடித்த போது அதன் மேல் ஒரு சாபத்தை கூறினார் எந்த ஒரு மனிதன் இந்த எரியோ பட்டணத்தை கட்டுகிறானோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் நிலைக்கார்களை வைக்கும்போது தன்னுடைய மூத்த மகனை சாக கொடுப்பான் சாபமுள்ள பட்டம் ஆண்டுவர் சொன்னார் எரியோ சபிக்கப்பட்டது அருளை எந்த பொருளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வராதுங்க அப்படி எடுத்துக்கொண்டு வந்த ஆகானுடைய குடும்பம் கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டது ஆனால் இவன் தேவனுடைய நகரத்தை விட்டு ஆதி அன்பை விட்டு தாழ்வான சாபமான இடத்துக்கு வந்த போது கள்ளர்கள் அவனை தாக்கினார்கள் கள்ளர்கள் என்பது பிசாசை குறிக்கிறது கள்ளர்கள் என்பது சூனியத்தை குறிக்கிறது கள்ளர்கள் என்பது விளக்கத்தை இயேசு சொல்லும்போது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறான என்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் என்று சொன்னார் பின்மாற்ற ஜீவத்துக்குள்ளே போகும்போது 
பிசாசு தாக்குவதற்கு ஏதுவாகிறது ஆதி ஜப ஜீவியத்தை இழந்துவிட்டேன் முன்னாலெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுவேன் இப்போ ஜோம் பண்ணுறதில்ல முந்தைய எல்லாம் அஞ்சு ம அஞ்சு அதிகாரம் வாசிப்பேன் இப்போ வாசிக்கிறதில்ல முந்தைய சர்ச்சைக்கு போனால் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆர்வமாக இருக்கும் ஒம்பது மணி சர்வீஸ்னால் நான் எட்டரை மணிக்கே வந்துடுவேன் அதாவது ஒரு மூலையில் முழங்கால் போட்டு அந்த ஆரம்பிக்கும் போது கத்தருடைய அபிஷேகம் வரும்படி நான் ஜபிச்சுட்டே இருப்பேன் போ 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 போக ஆலயத்துக்கு வர பிறப்பம் இல்லை பைபிள் ஸ்டடிக்கு வர பிரியம் இல்லை ஆறாம் நிலை ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்க பிரியம் இல்லை லாஸ்ட்டு பெஞ்சில் சாத்தான் உலாவுகிற அந்த கடைசி பகுதியில் கடைசியில் வந்து உட்காருவாங்க கடைசியில் உட்காருவாங்க சாத்தான் தாக்குவதற்கு எதுவாக இருக்கும் அன்று சொன்னுக்கிறார் ஒன்று நீ அனலார் அல்லது நீ குளிரார் அனலாக இருந்தால் அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இந்த வெது வெதுப்பான நிலம இருக்குது அதைத்தான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் ஒரு துக்கமான ஒரு காரியம் நீ அனலவா இரு அல்லது குளிரா இரு இந்த பின்மாற்றத்தில் இருக்காத ஆதி அன்பை விட்டு விலகி போய்விடாத இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து எளிய சொன்னார் எந்த மட்டும் நீங்கள் இரண்டு நினைவுகளினால் குந்தி குந்தி நடந்து கொண்டிருப்பீர் உற்சாகமா ஓட வேண்டிய நீங்க இன்னைக்கு குந்தி குந்தி நடக்கிற காரணம் ஆதி அன்பை விட்டுவிட்டீர்கள் என்னால் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட எப்படி இந்த பின்மாற்றங்கள் வந்து விடாதபடி போது ஆதி அன்புக்குள்ள வந்திருக்கு சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முதல் வசனத்தில் தாவி ராஜா சொல்லுகிறார் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் எனக்கு சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவங்க சொன்னாங்க அவ்வளோதான் எனக்குள்ள ஒரு தீ பற்றி பிடிச்சிச்சு ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் பெண்கள் முகாம் நடக்கிறது போவோம் வாருங்கள் கத்தருடைய செய்தியை கேட்க போவோம் வாருங்கள் அபிஷேகத்தை எதிர்பார்த்து போவோம் வாருங்கள் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாய் கூடும்போது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அங்கே என்றென்றைக்கும் கத்தர் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் என்று சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு மூணாம் வசனம் சொல்லுகிறது மகிமையான காரியம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய மத்தியில் விடுதலையாக்குகிற ஊழியர்களை கத்தர் எழுப்ப விரும்புகிறார் கத்தர் சித்தமானால் ஒரு நாள் முகாம் வைத்து அப்படி விடுதலையாக்குகிற ஊழியத்தை நான் செய்வேன்னு சொல்கிறவங்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சிங் நல்ல ஒரு அனாயிண்டிங் நான் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நல்ல விடுதலை ஊழியம் செய்கிற தேவனுடைய தாசரெல்லாம் கூட்டு வரணும் நீ எல்லோரும் இந்த கடைசி காலத்தில் பிசாசின் பிடியில் இச்சைகளின் பிடியில் குடி வெறி பிடியில் சிக்கி இருக்கிற மக்களை விடுதலையாக்குனா தேசத்தில் எவ்வளோ பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும் ஆமே ஹால லூயா குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் அவர் தான் விடுதலையின் நாயக ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறாம் பெற முடியாமல் இருக்கிறீர்களோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் எழும முடியாதபடி சாத்தான் கொட்டுகிற ஒரு தூதனாய் இருக்கிறதோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை திரும்ப 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 உங்களுடைய மன அமைதியை சமாதானத்தை கெடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறதோ எழும்ப வேண்டிய அளவு ஆண்டவருக்கு எழும்ப முடியாமல் பிரகாசிக்க வேண்டிய அளவு பிரகாசிக்க முடியாமல் ஒரு அந்தகாரம் உங்களை தாக்கி இருக்கிறதோ இன்றைக்கு உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள் உடைய குடும்பம் ஏதோ ஒரு சூனியத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பில்லி சூனிய கட்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மந்திரவாதியின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறதோ ஆராய்ந்து பாருங்கள் உடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியில் உங்களுக்கு விடுதலை வேணும் இன்றைக்கு ஆண்டு விட்ட சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியில் ஒரு தோல்வி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது எந்த பகுதியில் உங்களால் ஜபிக்க முடியாதபடி ஒரு இருள் சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது எந்த பகுதியில் நீங்கள் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இழந்து விடுகிறீங்க எந்த ஏதோ ஒரு பயத்தின் ஆவி உங்களை வாட்டி கொண்டு இருக்கிறதோ இரவு நேரங்களில் ஒரு பயம் இனம் புரியாத ஒரு கலக்கும் ஒரு மரணத்தை பற்றிய ஒரு பயம் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு பயம் உன்னுடைய பிள்ளைகளினுடைய படிப்பை குறித்த ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு பயம் உன்னை வாட்டி கொண்டு இருக்கிறதோ பயத்துக்கு அடிமையாய் நீ போய்விட்டாயோ இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு விடுதலை தேவை இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை தேவை அநேக பரிசுத்தவான்களுக்குள் கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கொண்டு போயிருப்பார்கள் அந்த பகுதியில் விடுதலை ஆகிற வரையிலும் அவங்களால் உயர முடிவதில்லை 
ஏசாயா ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி தான் ஆனால் அவருக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டியதாக இருந்தது தேவ சமூகத்துக்கு வந்தபோது கதறி சொன்னார் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மக்கள் மத்தியில் வாசமாக இருக்கிறவன் உங்களுடைய உதடுகள் அசுத்தமாக இருக்கிறதோ திடீர்னு கெட்ட வார்த்தை வந்துடுதோ திடீர்னு எரிச்சலில் பேசுகிறீங்களோ திடீர்னு உங்கள் நாவில் கோபம் உள்ள வார்த்தை சபிக்கிற வார்த்தை வந்து விடுகிறதோ இன்றைக்கு ஆண்டு விடத்தை சொல்லுங்கள் அந்த பகுதியில் எனக்கு ஒரு விடுதலை வேணும் அந்த பகுதியில் எனக்கு விடுதலை வேணும் என்னை விட்டு ஒருத்தன் போயிட்டான் ஆனால் அவனை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் வயிறு எரிது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ ஒரு எரிச்சலின் ஆவி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதோ செல்லற நான் செத்தால் அவன் வீட்டு வாசலில் நான் கால் மிதிக்க மாட்டேன் அந்த வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறீங்களோ உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய உறவினர்கள் மத்தியில் நீங்கள் பேசாமல் பல வருஷங்கள் ஒதுங்கி வந்து விட்டீர்களோ இன்றைக்கு கத்துற இடத்துல அதை அறிக்கை எடுங்க நான் ஒப்புரம் ஆகிவிடுவேன் ஆண்டவரே சாத்தானுக்கு எந்த விதத்திலும் நான் இடம் கொடுக்கவே மாட்டேன் சாத்தானுக்கு என் உள்ள வாசலில் திறந்து வைக்கவே மாட்டேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த சத்துருடைய வல்லமையை கடிந்து கொள்ளுகிறேன் என்னை எந்த சத்துரும் பின்பற்றவே முடியாது எந்த மந்திரவாதமும் என் குடும்பத்தை அணுகவே முடியாது என்னாகமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு சொல்லுகிறது யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரம் இல்லை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதல் இல்லை ஏசாய ஐம்பத்தி நாலு பதினேழு சொல்லுகிறது உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் கத்தர் உனக்காக வழக்காடுகிற தேவன் உன்னை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் எந்த சத்துருடைய வல்லமை உன்னை மேற்கொள்ளுவதில்ல சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கிற வல்லமை கத்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு வழியாய் வருகிறவர்கள் ஏழு வழியாய் உன்னை விட்டு ஓடும்படி உன் மேல ஒரு அபிஷேகம் நின்று கொண்டே இருக்கிறது உன்னை ஆண்டவர் அக்கினி ஜுவாலையாய் வைத்திருக்கிறார் எந்த சாபமும் உண்மையில வந்து தங்குவதில்லை பலிப்பதில்லை காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்குவதில்லை மற்றவர்கள் இட்ட சாபத்தை குறித்து கவலைப்படாதே உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற கத்தர் உன் அருகில் தான் நின்று கொண்டிருக்கிறார் உன்னை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார் உன் எல்லா சத்துருக்கள் முன்பாக உன்னை உயர்த்தி 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 உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் ஒரு நாள் நீ வாழாய் போவதில்லை நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் ஓ உனக்காக அலங்காரமான <laughs> வருவதாக <laughs> போகிறது <laughs> குடும்பத்தில் நல்ல காரியங்கள் நடக்க முடியாதபடி சத்துரு சதி செய்தான் எல்லா கட்டுகளையும் முறித்து உனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார் உன்னை வீட்டில் ஒரு விடுதலை
விடுதலை வருகிறது உடைய வீட்டாரோடு நீ கத்தரை ஆராதிக்கும்படி ஒரு பெரிய விடுதலை கத்தர் கட்டளிடுகிறார் அந்த அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள் கைகளை தாட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்து கைகளை தாட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்து உங்கள் வாழ்க்கையில் சோதனையா தோல்வியா வியாதியா மனபாரமா எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் ஊக்கமாக ஜபித்து ஆலோசனை வழங்குவார்கள் எங்கள் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர் சங்கிலி ஜபம் மூலம் உங்கள் தேவைகளுக்காக கர்த்தரின் பாதத்தில் கண்ணீருடன் ஜபிப்பார்கள் மட்டுமல்ல உங்கள் அவசர ஜப தேவைகளுக்கு ஜபித்து மன்றாக எங்கள் ஜப வீரர்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர் இன்றே எங்களுக்கு எழுதுங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக அற்புதம் செய்வார் பிரியமானவர்களே பதினாறு ஆண்டுகளாய் வருமான வரி இலாக்காவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் தேவனுடைய உன்னதமான அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்து தனது வேலையை ராஜினாமா செய்து கர்த்தருடைய முழுநேர ஊழியத்திற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் கர்த்தரின் விசேஷ கருதையால் வல்லமையான எழுத்துக்களின் மூலம் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள் கர்த்தர் தந்த பாரத்தின் வெளிப்பாடான அன்றொன்றுள்ள அப்பம் என்ற தின தியான நூல் இன்று இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகமெங்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்ப ஜபங்களில் ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் செய்தி ஒலி மற்றும் ஒளி நாடாக்கள் அடங்கிய அட்டவணையை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ள இன்றே எங்களுக்கு எழுதுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் மேலும் மாறுதல்கள் ஏற்பட இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள ஒவ்வொரு வாரமும் புதன் கிழமைகளில் எங்கள் அலுவலகத்தில் மாலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் கூட்டங்களில் பங்கு பெறுங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள அன்போடு உங்களை அழைக்கிறோம்